ஹலோ கைஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருப்பேங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ அதை பத்தி சொல்லிட்டு நீங்க தமிழ்லயே பாத்துக்கலாம் ஆமா நம்ம வீட்டுல ஒரு டென் இயர்ஸா ஓடிட்டு இருந்த ஒரு பிளாஸ்மா டிவி ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு இது வந்து ஃபோர்டி டூ இன்ச் பிளாஸ்மா டிவி இப்ப பிளாஸ்மா டிவியோட ஸ்பேஸ் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல ஏன்னா பிளாஸ்மா டிவிக்கு அப்புறம் எல்சிடி எல்இடி ஓஎல்இடி கூஎல்இடி வரைக்கும் வந்துச்சு ஸோ இந்த பிளாஸ்மா டிவி ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் டிவி வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணோம் ஓரளவுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாவும் இருக்கணும் அதே டைம்ல ஸ்பெசிபிகேஷன் நல்லா இருக்கணும் சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல கம்பெனியை தேடிட்டு இருந்தோம் அந்த டைம் அப்படி தேடிட்டு இருக்கும் போது எம்ஐ தரப்பில் இருந்து ஒரு மாதம் முன்னாடி எம்ஐ ஃபோர் எக்ஸ் சீரீஸை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க நல்ல ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சு அதே வாங்கலாம்னு பிளான் பண்ணிட்டு ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸ்ல தான் கேட்டு பார்த்தோம் ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸ்ல எப்படி கிடைக்காது எங்களுக்கே தெரியும் எதனால் ஒரு சின்ன ஆசை சீக்கிரம் கையில் வாங்கிடலாமேன்னு எங்கேயுமே கிடைக்கல ஓரளவுக்கு எல்லாம் கடையிலும் போய் கேட்டு பார்த்தாச்சு அமேசான்லேயும் புக் பண்ணிட்டோம் இந்த டிவியை நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் வீக் கிட்ட யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பேன் இந்த டிவியில் எனக்கு என்ன விஷயம் பிடிக்கும் இந்த டிவி வாங்கலாமா வேண்டாமா ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி வாங்க வேண்டாம் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணியிருப்பேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இதில் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் அது புரியாமல் போகலாம் நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க புதுசாக வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கைஸ் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து பெரிய டெக் சேனலோட ரிவ்யூ மாதிரிலாம் இருக்காது ஒரு வாக் சேனலில் ரிவ்யூ பண்ண எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை மட்டும் தான் எல்லாம் ஷேர் பண்ண போகிறேன் கைஸ் நீங்கள் அமேசானில் சப்போஸ் டிவி வாங்கினீங்கன்னா செக் அவுட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கேட்பாங்க இந்த டிவி டெலிவரி எடுத்துக்கிறீங்க நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் டைம் ஸ்லாட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க அன்றைக்கி வந்து டெலிவரி பண்ணி கையோடு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க சப்போஸ் எனக்கு வந்து அமேசானில் வந்து ஆள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை எனக்கு எம்ஐயில் இருந்து ஆள் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டிவி வாங்கி ஒரு டூ டேஸ் கழித்து எம்ஐயில் வந்து ஒரு மெயில் வரும் ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி அந்த ஃபார்மை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி அனுப்புனீங்கன்னா எம்ஐயில் இருந்து ஆள் வந்து உங்களுக்கு டிவியை ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க டிவி வாங்கி நீங்கள் ஸ்டாண்டில் தான் மாட்ட போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான பெரிய இன்ஸ்டாலேஷனும் இருக்காது நீங்கள் அதை வால் மவுண்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா மட்டும் அந்த மவுண்ட்டுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அமேசானில் எம்ஐயில் சார்ஜ் பண்ணுவாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல அமேசானில் எனக்கு சார்ஜ் பண்ணாங்க இதுக்கு அமேசான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எம்ஐ தரப்புலேருந்து எங்களுக்கு எந்த விதமாக ஸ்டாண்டும் ஃப்ரீயாக கொடுக்கறது இல்லை அதனால் நீங்கள் தான் அதுக்கு பே பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் அப்போ அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணும்போது அவங்க சின்னதாக பாக்ஸில் கொடுத்துருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிவியை வால் மவுண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ டிவிக்குள்ளே பூட் பண்ணி என்னெல்லாம் இருக்குன்னு டீட்டெயிலாக பார்க்குற முன்னாடி பின்னாடி கனெக்டிவிட்டிக்கு என்னெல்லாம் போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்த்து வந்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு எஸ்டிமே போட்டிருக்கு அப்புறம் ரெண்டு யூஸ்பி போட்டிருக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நார்மல் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆண்ட்ரனா போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆடியோ கனெக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏவி போட்டிருக்கு எஸ்பிடிஏ போட்டிருக்கு உங்களுக்கு லாஸ்லஸ் ஆடியோக்காக ஹோம் தியேட்டர் எல்லாம் வேணும்னா அதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் லேண்ட் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணால் ஒரு ஈத்தர்நெட் சாக்கெட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த போட்டோட யூசர்ஸ் எல்லாம் வந்து டீட்டெயில்டாக நான் அந்த வீடியோட எண்டில் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிவியில் எனக்கு பிடிக்காத ஒரே விஷயம் என்னென்னா இந்த டிவி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ரொம்ப லேட் ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் நார்மல் டிவிலேருந்து இந்த டிவி யூஸ் பண்ண வரீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கடுப்பாயிருவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு டிவி பூட் ஆன அப்புறம் பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் இதில் மொத்தமாக ரெண்டு யூஏ இருக்கு ஒன்று வந்து எம்ஐயோட பேச்சுவல் யூஐ இன்னொன்று வந்து ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு யூஐ டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து பேச்சுவலில் தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை வேணால் ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த யூஐ எப்படி இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த பேச்சுவலோட தீம் கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போதைக்கு லைட் டார்க்னு ரெண்டு தீம் தான் இருக்குது மேபி அப்டேட்ஸில் அவங்க நிறைய தீம்ஸ் ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்களே
ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கெல்லாம் ஃபோர் கே டிவி நம்ம கனவுல கூட நினச்சி பார்க்க முடியாது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இருந்த எம்ஐ டிவிலலாம் அமேசான் ப்ரைமும் நெட்ஃப்ளிக்ஸும் சப்போர்ட் கொடுக்கல இந்த டிவி இந்த சீரீஸில் வந்து அவங்க கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அமேசான் ப்ரைமை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் அமேசான் ப்ரைம் ரன் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டார்ட் ஆக ரொம்ப லேட் ஆகுது அப்புறம் ஓரளவுக்கு ஸ்பீடாக இருக்குது ஸோ இதுலேயும் ஃபோர் கே கண்டென்ட் ப்ளே பண்ணும்போது உங்களுக்கு அவ்வளோ ரியலாக சூப்பராக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட ஹாட்ஸ்டார் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் கூட ஹாட்ஸ்டாரும் எந்த லேகும் இல்லாமல் சூப்பராக ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாரிட்டியில் குறை சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு ஓகே சிவில் நேரம் நம்ம வந்து இன்டர்நெட்டோட கண்டென்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ லைவாக டிவி செட்டப் பாக்ஸ் போயிட்டு டிவி எந்த குவாலிட்டியில் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் கைஸ் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து எஸ்சிபியோட எஸ்டி செட்டப் பாக்ஸ் நீங்கள் ஃபோர் கே ஸ்மார்ட் டிவியெல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா எஸ்டி பிளான் போடுறது ரொம்ப நல்லது செட்டப் பாக்ஸில் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த டிவியோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியலையும் பார்க்க முடியும் நார்மல் சேனலில் உங்களுக்கு அவ்வளோ கிளியராக இருக்காது ஸோ இப்போ நார்மல் சேனல் நான் போட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் செட்டப் பாக்ஸ்லேருந்து வர குவாலிட்டியும் ஒரு அளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது எஸ்டி சேனல் சூப்பராக இருக்குது எஸ்டி ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு பார்க்கலாம்னு சொல்லலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அது ரொம்ப முக்கியம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் டிவினால் உங்களுக்கு ப்ளே ஸ்டோரோட ஆக்சஸ் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் மொபைல் இருக்க மாதிரிலாம் அவ்வளோவா இருக்காது பட் உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஸ்லாம் அதில் இருக்கும் இவ்வளோதான் டோட்டல் கலெக்ஷனே பட் டெய்லி அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இது இப்போதைக்கு தான் இனிமேல் நிறைய அப்டேட் ஆகலாம் நாள் போக போக லாஸ்ட்டாக வந்து அப்டேட் கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேலே அப்டேட் ஆகிருக்கு இன்னும் அடுத்த அப்டேட் தரலை எப்போ தருவாங்கன்னு தெரியல வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எல்லா ஆண்ட்ராய்ட் டிவியில் இருக்க மாதிரி இதுலேயும் பில்ட் இன் க்ரோம் கேஸ்ட் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு மொபைலில் இருக்க கண்டென்ட்டை இதில் டேரெக்டாக ப்ளே பண்ணிக்கலாம் கேஸ்ட் பண்ணி ஸோ உங்களுக்கு இந்த பேச்சுவல் யூஏல பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் சேனல்ஸ்லாம் நியூஸ்னு ஒரு டேபு கீழே அப்படியே வந்துடும் எல்லா நியூஸ் சேனல்ஸும் இருக்கும் நீங்கள் வேணால் அதை ப்ளே பண்ணி டேரெக்டாக நெட்டில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம டிவி மேனேஜருக்குள்ளே போயிட்டு டிவியோட இன்டர்னல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த டிவியோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக எயிட் ஜிபி அதில் ஓஎஸ் சிஸ்டம்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபோர் ஜிபி எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு யூசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி சம்திங் இருக்கும் நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து மட்டும் ஆப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா ஓகேவா இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் சைல் லோட் பண்ணுறீங்க ஆர் பெரிய பெரிய கேம்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஜிபிக்கு நீங்கள் கேமே வரும் நல்ல கேம் பெரிய கேம்ஸ் எல்லாம் ஸோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண அப்புறம் உங்களுக்கு கஷ்டப்படுவீங்க கைஸ் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதில் எஸ்டிஆர் டென் சப்போர்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நான் அமேசான் ப்ரைமில் எஸ்டிஆர் கண்டென்ட் சில ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டேன் பட் எனக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பெருசாக தெரியல பட் கொடுத்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் நீங்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் பென்ட்ரைவ் மூலமாக சாங்ஸ் ஃபோர் கே வீடியோஸ்லாம் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் எந்த விதமான லேகும் இல்லாமல் கரெக்டாக ப்ளே ஆகுது நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் எம்ஐயோட டிஃபால்ட் பிளேயர் வந்து சில ஃபார்மேட்டை ப்ளே பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா விஎல்சி மீடியா பிளேயர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த விஎல்சி மீடியா பிளேயரில் நீங்கள் எந்த ஃபார்மேட் போட்டாலும் கரெக்டாக ப்ளே ஆகுது ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இந்த டிவியை சுற்றின பார்ட்ரு ஃபுல்லாமல் பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க மெட்டல் யூஸ் பண்ணல ஃப்ரேம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரிமோட் அண்ட் ஆக்சசரிஸ் பார்க்குறோம் இது கூட கொடுத்துருக்க ரிமோட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூடூத் ரிமோட் ஸோ நீங்கள் ரிமோட்டை வந்து டிவி கிட்ட தான் காட்டணுன்னு தேவையில்லை ப்ளூடூத்தோட ரேஞ்ச் எவ்வளோவோ நீங்கள் அங்கே வச்சு கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ நீங்கள் டிவியை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரிமோட் தான் பேரிங் கேட்கும் இந்த ரிமோட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ட்ரிபிளே பேட்ரி யூஸ் பண்ணணும் இந்த ரிமோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ப்ரைமுக்கும் நெட்ஃப்ளிக்ஸுக்கும் டெடிக்கேட்டடாக ஒன் டச் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கும் இதில் பட்டன்ஸ் இருக்குது இப்போ டெஸ்டிங்காக நம்ம வழக்கமாக கேட்குற கொஸ்டினை கேட்டு பார்ப்போம் வாட் இஸ் த வெதர் இன் சென்னை தமிழ் டியூபர் வீடியோஸ் ஆன் யூடியூப்
அது கூட செவன் டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் டிவி தான் எஸ்டி ரெடி டிவி தான் ஸோ அது டென் இயர்ஸ் முன்னாடியே மாதிரி தான் நம்ம சிட்ஸ் இன்னும் இருக்குது ஸோ இந்த டைமில் போய் அதை வாங்கிட்டாதீங்க கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா இங்கே டென் ஐடிபி டிவி வாங்கலாம் இப்போ நீங்கள் வாங்கும்போது உங்களுக்கு கண்டென்ட் நிறையா இருக்கும் பார்க்க கிளாரிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் ஃபோர் கே பதிலாக டென் எயிட்டி வாங்கும்போது இன்டர்நெட்டும் உங்களுக்கு கம்மியாக செலவாகும் ஓகே நம்ம இப்போ இன்டர்நெட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இன்டர்நெட்டை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இன்டர்நெட் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி வாங்குறது வேஸ்ட்டு பிகாஸ் ஸ்மார்ட் டிவியோட டோட்டல் கான்செப்டே ஆன்லைனில் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு தான் அதுக்கு ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஹை ஸ்பீட் இல்லாமல் நீங்கள் இன்டர்நெட்டை வச்சோ இல்லை இன்டர்நெட் இல்லாமலோ ஸ்மார்ட் டிவி வாங்கி வச்சு சும்மா தான் வச்சிருக்க முடியும் அதை வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஸ்மார்ட் டிவி வாங்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஒரு அன்லிமிடெட் ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சைனா பிராண்ட்லாம் இந்தியாவுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்ச அப்புறம் டூ இயர்ஸாக டிவி ப்ரைஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாகிட்டுருக்கு ஸோ உங்கள் பட்ஜெட்குள்ளே நல்ல பெரிய சைஸ் டிவி கிடைக்கிதுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ரூமுக்கு ஃபிட் ஆகாத ஒரு டிவியை வாங்கி மாட்டிடாதீங்க உங்கள் ரூமுக்கு என்ன டிவி ஃபிட் ஆகுதோ அதை மட்டும் வாங்குங்க நீங்கள் ஒரு சின்ன ரூமுக்கு ரொம்ப பெரிய சைஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அந்த மாதிரிலாம் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பிக்சர் குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்காது அதுக்கு ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் இருக்குது அது எப்படின்னா டிவி மாட்டிருக்க இடத்துக்கும் நீங்கள் உட்காந்து பார்க்குற இடத்துக்கும் டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இன்ச்சஸில் அப்புறம் அதை வந்து டென் எயிட்டிபி டிவியாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டில் டிவைட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் வரும் அந்த இன்ச்சஸில் தான் நீங்கள் டிவி வாங்கணும் போஸ் நீங்கள் ஃபோர் கே டிவி வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உட்காந்து பார்க்குற இடத்துக்கும் அந்த டிவி கேட்க டிஸ்டன்ஸை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்வால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அந்த நம்பர் இன்ச்சஸாக மாற்றி நீங்கள் டிவி வாங்கிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்ததாக ஸ்மார்ட் டிவி வாங்கும்போது பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அந்த ஸ்மார்ட் டிவியோட சவுண்ட் குவாலிட்டி இப்போ மார்க்கெட்டில் வர மேக்ஸிமம் ஸ்மார்ட் டிவி வந்து சவுண்ட் குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்காது ஏன் அப்படின்னா ஸ்மார்ட் டிவியோட பெசல்ஸ்லாம் ரொம்ப சின்னதாகிடுச்சு சைட்ஸ்லாம் ரொம்ப தின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து இப்போ பழைய மாதிரி உள்ள அடாப்ட் பண்ண முடியல ஸ்பீக்கர்ஸோட சைஸும் ரொம்ப சின்னதாகிடுச்சு அப்படி சின்ன ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கும்போது அதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக தான் வரைக்கும் இப்போ இப்போ டிவி வாங்கும்போதே நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசணும் சவுண்ட் பார் இல்லை ஹோம் தேட்டருக்கு பட்ஜெட் ஒதுக்கி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்போ தான் அந்த டிவியோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் உங்களால் என்ஜாய் பண்ண முடியும் இப்போ நிறைய டிவிஸ் வந்து சவுண்ட் பார் இன்பில்டாக கொண்டு வராங்க பட் அது எந்த லெவலில் இருக்கும்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல நம்ம அடுத்ததாக டிவி வாங்கும்போது கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த டிவியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஒரு டிவி வாங்கும்போது பட்ஜெட் போட்டுறக்கூடாது நீங்கள் கடையில் போய் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பார்த்துட்டு தான் அதுக்கான பட்ஜெட்டை போடணும் பிகாஸ் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரொம்ப கம்மியாக வாங்கும்போது அந்த டிவி வந்து சீக்கிரம் அவுட்டேட் ஆகிரும் இப்போ நம்ம டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக வளர்ந்துட்டு வேறு இருக்குது கடையில் போய் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டிவிக்கான பட்ஜெட்டை நீங்கள் ஒதுக்கலாம் நீங்கள் அடுத்ததாக டிவியில் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்கள் டிவியில் எஸ்டிஆர் சப்போர்ட் இருக்கா இல்லையானு பார்த்துக்கோங்க இதாக நான் என்னென்ன ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் நான் சிக்ஸ்டின் தௌசண்ட் கொடுத்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னா உங்கள் கேமராவில் கண்டிப்பாக எஸ்டிஆர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த எஸ்டிஆர்னு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்கள் கேமரா என்ன பண்ணணும்னா மூணு டைப்பில் ஃபோட்டோ எடுக்கும் ஒன்று பிரைட்னஸ் ஃபுல்லாக வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும் பிரைட்னஸ் கம்மியாக வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும் அப்புறம் நார்மலாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும் அப்புறம் அந்த மூணு ஃபோட்டோவும் ஒன்றா மஸ்ட் பண்ணி நல்ல ஃபோட்டோ உங்களுக்கு கொடுக்கும் இதுதான் எஸ்டிஆர்னு சொல்கிறது இப்போ இதே டிவியில் கொண்டு வந்துட்டாங்க இது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா ஒரு பில்டிங் இருக்குது அந்த பில்டிங் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டில் மட்டும் லைட் வருது பேக்ல லைட் இல்ல அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்க எஸ்டிஆர் யூஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த லைட் ஒரு சைடில் இருக்கு ஒரு சைடு இல்லை அப்படிலாம் இருக்காது லைட்டிங் எல்லாருமே கரெக்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதுதான் எஸ்டிஆர்னு சொல்றது இது இப்போ டிவியில கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ உங்கள் டிவியில் எஸ்டிஆர் இருந்தால் பிக்சர் குவாலிட்டி நல்லா அதிகமாக சூப்பராக இருக்கும் பிளாக்ஸ் தான் நல்லா என்னென்னு சைஸ் தெரியும் நான் இப்போ சொன்ன எஸ்டிஆர் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இதே வந்து கொஞ்சம் பெரிய பிராண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டோல்பி விஷன் ஒன்று இருக்குது இதோட ரைட்ஸ் வந்து டோல்பி ஒன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்டேருந்து வாங்கி போடுறாங்க ஸோ எஸ்டிஆரும் டோல்பி விஷனும் ஒன்று தான் நீங்கள் டிவி வாங்கும்போது அடுத்த பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த டிவியோட ரிஃப்ரெஷ் ரேட
கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ஹோம் தேட்டர் ஐயன் ஹோம் தேட்டர் வாங்கி கனெக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஏவி கேபிளில் கனெக்ட் பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் ஒன் ஆடியோ தான் வரும் அதை வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் நீங்கள் சப்போஸ் இந்த எஸ்பிடிஏ போர்ட் இல்லாட்டி ஆப்டிக்கல் இன் அந்த மாதிரி போர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது நீங்கள் அதில் ஹோம் தேட்டர் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் தேட்டரோட ஃபுல் பொட்டென்ஷியலை உங்களால் என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஸோ லாஸ்லெஸ் ஆடியோ நீங்கள் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம் சிலர் வந்து எனக்கு ஃபோர் கேலாம் தேவையில்லை எனக்கு நார்மல் டிவியோ ஸ்மார்ட் டிவியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் நான் வெறும் யூடியூப் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறேன் சொல்கிறவங்களுக்கு கூகுள் க்ரோம் கேஸ்ட் இல்லாட்டி அமேசான் ஃபைவ் ஸ்டிக் அந்த மாதிரி கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் மார்க்கெட்டில் இருக்குது நீங்கள் அதை கூட வாங்கி உங்கள் நார்மல் டிவியோ ஸ்மார்ட் டிவியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் கிட்ட வரும் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்து ஸ்மார்ட் டிவியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் பட் உங்கள் நார்மல் டிவியில் எஸ்டிமே போர்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எஸ்டிமே போர்ட்ஸ் இருந்தால் தான் அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ண முடியும் கைஸ் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து வாங்கும்போது உங்கள் டிவி ரொம்ப நாள் அப்டேட் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு எதில் வந்துச்சுன்னா நான் வீட்டில் ஒரு டிவி காட்டியிருப்பேன் ஒரு பிளாஸ்மா டிவி அது டூ தௌசண்ட் டென்னில் வாங்கினது நான் அப்போ எல்சிடி வந்துட்டு இருந்த டைம் நான் அதை போய்ட்டு பின்னாடி போய் பிளாஸ்மா வாங்கிட்டேன் தெரியாமல் அந்த பிளாஸ்மா வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் அப்டேட் ஆகிடுச்சு அதில் இருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி பட்ஜெட் பார்த்து வாங்கக்கூடாது ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பார்த்து வாங்கணும்னு ஸோ நீங்களும் அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க கரெக்டாக ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பார்த்துட்டு அப்புறம் பட்ஜெட் போடுங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் அப்டேட் ஆகாமல் இருக்கும் டிவி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் நிறைய பேர் கேட்பீங்க எதுக்கு இப்படி கூலர்ஸ் போட்டு பேசுகிறேன்னு இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா மதியானம் மூணு மணி ஆகுது நல்ல வெயில் என்னென்னு பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ சன்லைட்டுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டில் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கேன் செம வெயில் கண்ணை திறந்து கூட நல்லா பேச முடியல அதனால எனக்கு கூலர்ஸ் போட்டு பேசினா கேமராவை பார்க்க கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி கண்ணை நம்ம சேனலில் போடலாமா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா நீங்கள் பார்ப்பீங்களா எல்லாத்தையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி லைக் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் நான் இன்னும் கண்டினியூ பண்ண முடியும் என்னால் இவன் ட்ராவல் வீடியோஸ் போடுவோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் இவன் இப்படிலாம் வீடியோஸ் போட்டுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு யாரும் சேனல் விட்டு போயிடாதீங்க இன்னும் நிறைய ட்ராவல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணுற சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் புதுசாக வந்து பார்த்துருந்தீங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துட்டு போங்க கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு பதிவில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிற வரைக்கும் டாட்